students my name is vinita singh and today i am going to discuss about some important topic that is acid base and salt uh, what is the first thing that come into your mind when you see lemon baking soda and salt these three things are generally associated with their taste bilkul sahi kaha aapne मतलब ये सारी चीजें किससे एसोसिएट है जब भी इन सारी चीजों को देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है इनका टेस्ट तो बहुत साल पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने उन्होंने ये सारे थिंग्स को ये सारे सब्सटेंस को कैटेगराइज किया था किसके अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब कि टेस्ट के अकॉर्डिंग का क्या मतलब हुआ जिनका टेस्ट जो है खट्टा होता है वो सारे थिंग्स जिनके टेस्ट बहुत खट्टे हुए होते हैं उनको उन्होंने किसमें डिवाइड कर दिया उनको उन्होंने क्या नाम दिया एसिड एसिड का मतलब क्या होता है बेटा एसिड जो है वो लैटिन वर्ड से आया है जिसको हम कहते हैं एसिडस एसिडस मतलब होता है खट्टा ठीक है तो उनको उन्होंने जितने भी खट्टी चीजें थी उनको उन्होंने क्या नाम दिया एसिड नेक्स्ट जितने भी ऐसे सबस्टांस थे जो कड़वे होते थे जो बिटर होते थे और टच में क्या होते थे स्लीपरी होते थे जैसे कि मस्टर्ड ऑयल वो टच में क्या होते हैं स्लिपरी होते हैं ठीक है बिटर गर्ड करेला वो क्या होते हैं टेस्ट में कड़वे होते हैं तो उन्होंने उसका क्या नाम दिया बेस ठीक और जो प्रॉपर्टी एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी नहीं रखते थे उन्होंने उसका क्या नाम दिया सॉल्टी टेस्ट में होते उन्होंने उसका क्या नाम दिया सॉल्ट तो ये थी जो पहले के साइंटिस्ट ने क्या किया था अकॉर्डिंग टू दियर टेस्ट उन्होंने क्या किया था कैटेगराइज कर दिया था लेकिन बाद में ये पता चला कि जरूरी नहीं कि जितने भी खट्टे चीज होते हैं वो तुम्हारे एसीडी हो ठीक है और जितने कड़वे चीज होते हैं वो तुम्हारे बेस हो क्योंकि ये कोई जेन्यून रीजन था नहीं कि हमने बस टेस्ट किया और उसको कैटेगराइज किया तो इसको केमिकली प्रूव कर, करने के लिए हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिसमें से एक साइंटिस्ट आए थे तुम्हारे लेवासर लेवासर ने क्या किया था उनको ऑक्सीजन के बेस पर उन्होंने क्या किया था कैटेगराइज कर दिया था कि जिसके भी ऑक्साइड के जितने भी तुम्हारे कंपाउंड होंगे वो सारे क्या होंगे एसिड होंगे लेकिन एच टू एस ओ फोर है ठीक है उसमें ऑक्सीजन है ठीक है तो वो है तुम्हारा एसिड लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी ऑक्सीजन है तो क्या वो एसिड है नहीं तो इनका ये जो फिनोमिना था केमिकल फिनोमिना ये क्या हो गया फेल हो गया तो उसके बाद हमारे सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे आर्नियस आर्नियस ने हमारा क्या लॉजिक दिया था उन्होंने ये बताया था कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयोन देते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं एसिड होते हैं समझ में आया तो एसिड का सबसे पहले जो है केमिकल बेसिस पे किसने तुम्हारे ये सारी चीजों को एक्सप्लेन किया था आर्नियस आर्नियस इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु क्या किया था हु डिफाइन की वॉट इज द नेम मतलब कि क्या चीज एक्चुअली में क्या होती है एसिड होती है तो एसिड वो सारी चीज होती है जो हाइड्रोजन आयोन वॉटर में क्या करती है डिसोसिएट करती है हाइड्रोजन आयन क्या करती है देती है तो सारी की सारी क्या होती है बेटा एसिड होती है ठीक है अब यहाँ पे हम क्या करेंगे एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो एसिड की क्या होती है बेटा प्रॉपर्टी एसिड को की टू प्रॉपर्टी होती है एक हो गया तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टी एक हो गया तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या हो गया जिसको हम क्या करते हैं फिजिकली देख सकते हैं टच कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं ठीक टेस्ट में तो तुम लोगों को पता है कि जितने भी एसिड है वो खट्टे होते थे जैसे ग्वावा हो गया एप्पल हो गया ऑरेंज हो गया ग्रेप्स हो गया ठीक है तो ये सभी में क्या क्वालिटी थी ये सब क्या होते थे खट्टे होते थे ठीक और खट्टे होने के बाद ये क्या होते थे ये खट्टे किस वजह से होते थे बाद में पता चला कि इसमें हाइड्रोजन आयोन प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या होते हैं सब केमिकल प्रॉपर्टी इनकी क्या थी सेम थी इसलिए ये क्या करते हैं उसकी वजह से ये कौन सा कैरेक्टर शो करते हैं एसिड कैरेक्टर शो करते हैं ये था इनकी टेस्ट की बात अब क्या हो गया बेटा ये जो है देखने में कैसे थे मतलब कि जब इसको ब्लू लिटमस दिया गया तो ब्लू लिटमस टर्न इनटू अ रेड लिटमस पेपर ये ब्लू लिटमस पेपर को किसमें टर्न कर देते थे रेड लिटमस पेपर में टर्न कर दिया मतलब कि रेड क्या है तुम्हारा वो कैरेक्टर क्या डिसाइड कर रहा है ये क्या दे रहे हैं बेटा एसिड दे रहे हैं तीसरी चीज होती है ये एसिड क्या होते हैं है जनरली क्रोसिव होती है मतलब कि हार्मफुल होती है और ये चीजों को क्या करती है डिजोल्व कर देती है खतरनाक होती है जैसे लेमन है लेमन को तुम हाथ पे स्क्रब करोगे तो क्या होगी तुम्हारे हाथ की जितनी भी गंदगी होगी वो डिजोल्व होगी ठीक है लेकिन वो बहुत माइल्ड होता है इसका तुम्हारे पे क्रोसिव का कोई असर 
नहीं होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक तुम्हारे हाथ को कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ाते क्यों नहीं पड़ता है क्यों क्योंकि वो बहुत माइल्ड एसिड होते हैं ठीक ये थे तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टी वो सोर होते हैं ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में टर्न कर देते हैं और वो क्रोसिव इन नेचर होते हैं और जितने भी तुम्हारे एसिड है वो क्या करते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ठीक एज अ केमिकल नेचर में अगर आ जाए केमिकल नेचर में केमिकल uh, प्रॉपर्टी में ये है कि आहीनियस ने ये बताया था कि जितने भी हमारे एसिड होते हैं वेन डिजोल्व इन वाटर दे गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्व सोल्यूशन तो हाइड्रोजन आयन ये क्या करते हैं हमेशा एक्व सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देते हैं तो ये क्या था इनका केमिकल प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया तुम्हारा एच सी एल एच सी एल वेन एच सी एल डिजोल्व इन वाटर दे गिव हाइड्रोजन आयन सल्फ्यूरिक एसिड डिजोल्व इन वाटर दे गिव हाइड्रोजन आयन एंड एसओ फोर इसी तरह नाइट्रिक एसिड एच प्लस और एन ओ थ्री कार्बोनिक एसिड एच प्लस और सी ओ थ्री ये सभी में कॉमन क्या है ये सभी के सभी हाइड्रोजन आयोन क्या कर रहे हैं वाटर में रिलीज कर रहे हैं ठीक है हाइड्रोज क्या कर रहे हैं रिलीज कर रहे हैं ठीक है तो ये सब के सब क्या होते हैं वाटर में एक्व सोल्यूशन में कभी भी अकेले सरवाइव नहीं करते हैं ये कभी भी ये क्या करते हैं हाइड्रोजन आयन ये अनस्टेबल होते हैं स्टेबल फॉर्म में नहीं करते तो हाइड्रोजन जो है वाटर के मॉलिक्यूल से मिलके ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो वाटर के मॉलिक्यूल से मिलके क्या बना रहे है हाइड्रोनियम आयन अब ये क्या हो गया बेटा स्टेबल हो गया तो एक्चुअली वाटर में कौन सा आयन प्रेजेंट होता है हाइड्रोनियम आयन एच जिसकी वजह से हमारा जो सोल्यूशन है वो कैसा हो जाता है एसिडिक हो जाता है ठीक है चलो अब हमारा क्वेश्चन है कि जितने भी हमारे कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो सभी के सभी एसिड होते हैं ना बिल्कुल नहीं फॉर एग्जांपल हम अल्कोहल का नाम ले लें सी टू एच फाइव ओ एच अच्छा इसमें भी तो हाइड्रोजन है तो ये क्या है तुम्हारा इसमें जो है हाइड्रोजन इट मीन्स ये एसिड है बिल्कुल नहीं क्यों नहीं एसिड है बेटा बट एल्कोहल के जो वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट नहीं होते इसलिए उसको एल्को एसिड की कैटेगरी में नहीं रखा गया है ठीक अब हम नेक्स्ट चलते हैं एसिड की प्रॉपर्टी को हम डिसाइड किया और कौन और क्या चीज ऐसी हो सकती है जो एसिड को डिफाइन कर सकती है बिल्कुल सही अगर हम क्लासीफाई करें सोर्स के सोर्स मतलब कि कोई भी चीज जो है वो कहाँ से आया है ठीक तो एसिड का दो सोर्स है पहला है ऑर्गेनिक और दूसरा है मिनरल्स ऑर्गेनिक का क्या मतलब हो गया ऑर्गेनिक का ये मतलब हो गया तुम्हारा कि दैट सब्सटेंस कम फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल जो भी सब्सटेंस है वो कहाँ से आए हैं या तो प्लांट से आए हैं या फिर एनिमल से आए हैं उनको हम क्या कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड ठीक है ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गन से आए हैं जो नेचुरल सब्सटेंस नेचुरल जो तुम्हारे नेचुरली आए हैं जो नेचर में प्रेजेंट है मतलब प्लांट भी नेचर में प्रेजेंट है और ह्यूमन भी नेचर में प्रेजेंट है तो इसकी वजह से क्या वो हुआ हुआ उसको किसमें क्लासीफाई किया गया ऑर्गेनिक में ठीक ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा ये बहुत माइल्ड होते हैं ये करोसिव नहीं होते मतलब हार्मफुल नहीं होते हैं देखो अगर हम प्लांट और एनिमल की बात की करें तो देखो जैसे कि आंवला आंवला क्या होता है आंवला आंवला हो गया ठीक और तुम्हारा लेमन हो गया कर्ड हो गया टमाटो हो गया या फिर जो भी तुम्हारे आंट है आंट की स्टिंग हो गई सूड हो गई ये सब में क्या है तुम्हारे एसिड प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन में भी क्या होता है बेटा एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है तो ये सारी चीजें क्या है ऑर्गेनिक एसिड है जैसे कि विनेगर है विनेगर में कौन सा एसिड होता है तुम्हारा एसिटिक एसिड लेमन में साइट्रिक एसिड जितनी भी खट्टी चीजें हैं वो उसमें कौन सा एसिड होता है सिट्रिक एसिड फिर कर्ड में लैक्टिक एसिड समझ में आया कर्ड में कौन सा दही किसके में कौन सा एसिड हो जाता है लैक्टिक एसिड होता क्या है कि जो कर्ड है उसमें क्या होता है लैक्टोबैसिल बैक्टीरिया होता है जो अपने एटमोसफेयर जब उसका सुटेबल एटमोसफेयर मिलता है तो ये क्या होता है लैक्टोबैसिल जो बैक्टीरिया वो किस में कन्वर्ट हो, हो जाती है लैक्टोज से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है ठीक है नेक्स्ट हो गया टमाटो टमाटो में कौन सा एसिड होता है बेटा ऑक्जेलिक एसिड होता है फिर आंट में मेथेनोइक एसिड और ये क्या है तुम्हारा टेमराइंड में मतलब इमली में कौन सा होता है एसिड टाटेरिक एसिड तो ये है तुम्हारे कौन से जो प्लांट और एनिमल में क्या होते हैं तुम्हारे एसिड होते हैं इनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड ये ये क्या है इनका सोर्स है नेक्स्ट हो गया तुम्हारा मिनरल एसिड मिनरल एसिड क्या होता है बेटा मिनरल एसिड जो अर्थ के मिनरल में क्या होता है प्रेजेंट होता है या तो फिर उन्हें लैब में क्या किया जाता है बनाया जाता है तो मिनरल एसिड क्या होता है बहुत खतरनाक होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे अर्थ के कोर में प्रेजेंट होते हैं या फिर 
मैनमेड होते हैं और ये क्या होते हैं बहुत डेंजरस होते हैं और बहुत ज्यादा क्रोसिव होते हैं मतलब कि एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच टू एस ओ फोर एंड नाइट्रिक एसिड तो ये सभी के सभी एसिड क्या है बेटा मिनरल एसिड है अब सोर्स हमारा हो गया सोर्स के बाद नेक्स्ट चीज आता है स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया स्ट्रेंथ का मतलब समझ में आया आ रहा है हमको पावर अब एच सी एल हाइड्रोजन का पावर सबसे ज्यादा किसमें होता है हाइड्रोजन के पावर का क्या मतलब होता है इसको टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया ठीक है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है बेटा एसिड कैरेक्टर किसकी वजह से डिफाइन होता है जिसमें हाइड्रोजन आन की प्रेजेंस मैक्सिमम हो हाइड्रोजन आयन जितना ज्यादा प्रेजेंस होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और वो उतना ही ज्यादा क्या होगा क्रोसिव होगा नेक्स्ट है वीक एसिड वीक एसिड का मतलब क्या हो गया कि वो एसिड जो क्या हो वीक हो मतलब कि उसमें हाइड्रोजन आयन जो है वो कम डिसोसिएट होते हैं जब हाइड्रोजन आयन कम डिसोसिएट होंगे तो वीक होगा और वीक होने की वजह से वो क्या होगा तुम्हारा लेस करोसिव होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है दे आर कम्प्लीटली डिसोसिएट Into hydro completely dissociate in aqueous solution कौन से form में एच प्लस आयन में मतलब कि ये जो है completely dissociate होगा in water and form hydrogen ion ये completely dissociate होगा और ये क्या होगा partially dissociate होगा मतलब ये हो गया तुम्हारा ये water है water में मैंने ये तुम्हारा क्या हो गया water और water में तुमने क्या डाल दिया एच सी एल ठीक अब वाटर में जब एच सी एल डाल दिए तो क्या हो गया बेटा ये हंड्रेड परसेंट मान लो तुम्हारा क्या है एच सी एल है इसमें तुम्हारा नाइन्टी एट परसेंट जो है वो एच प्लस और सी एल में डिसोसिएट हो गया लेकिन दो परसेंट जो है वो तुम्हारे एच सी एल के ही फॉर्म में रहा ये डिसोसिएट नहीं हुआ है लेकिन नाइन्टी एट का मतलब है इसमें हाइड्रोजन आयन की परसेंटेज क्या है नाइन्टी है मतलब कि ये कम्प्लीटली लगभग मान लिया जाता है कि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए और जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन है उतना बढ़िया वाला क्या होता है एसिड होता है और वो उतना ही ज्यादा क्या होता है खतरनाक होता है तो मेनली स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं बेटा मिनरल एसिड होते हैं फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड का यहाँ है ठीक एच सी एल हो गया हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एसिड और तुम्हारा क्या हो गया सल्फ्यूरस एसिड ये सारे किसके एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल है नेक्स्ट हो गया वीक एसिड वीक एसिड क्या होता है दे आर पार्शली डिसोसिएट इन टू वॉटर एंड गिव हाइड्रोजन आयोन ये जो है पार्शली डिसोसिएट होते हैं जैसे कि एसिटिक एसिड है सिरका जब इसको तुम पानी में डालते हो तो क्या होता है बेटा होता यह है कि ये अपने आयोन में वॉटर में डिसोसिएट होते हैं जैसे सी एस सी सी ओ ओ माइनस और एच प्लस अब होता क्या है कि ये दोनों जो है बस थर्टी परसेंट जो है ये आयोनाइज होते हैं मतलब हंड्रेड में से सिर्फ थर्टी परसेंट ही हाइड्रोजन आयन होते हैं इसमें बाकी सेवेंटी परसेंट जो है ये डिसोसिएट नहीं होते एज इट इज ये कंपाउंड के ही फॉर्म है सी एच थ्री सी ओ ओ एच के फॉर्म में क्या होते हैं ये यहाँ पे ऐसे ही रहते हैं वाटर में ही प्रेजेंट होते हैं तो ड्यू टू ओनली थर्टी परसेंट हाइड्रोजन आयन इन वॉटर बहुत कम हाइड्रोजन आयन होने की वजह से पार्शली डिसोसिएट होने की वजह से ये क्या होते हैं बहुत लेस कर पार्शली क्या पार्शली से भी तुम्हारा कम है ये क्या होते हैं बहुत लेस करोसिव होते हैं तो इसलिए इनको क्या कहते हैं वीक एसिड वीक एसिड का एग्जाम्पल क्या हो गया जितने भी तुम्हारे ऑर्गेनिक जैसे फ्रूट है जो प्लांट से तुम्हें जितने भी तुम्हारे फ्रूट में जो होते हैं एसिड वो क्या है तुम्हारे बहुत वीक एसिड है जैसे कि सी एच थ्री हो गया या फिर एसिटिक एसिड हो गया और तुम्हारा फॉर्मिक एसिड हो गया एच सी ओ हो गया और ये तुम्हारा कार्बोनिक एसिड हो गया ठीक ये सारे के सारे एसिड क्या हो हाँ ये क्या हो गया तुम्हारा फॉस्फोरिक एसिड हो गया तो ये सारे के सारे एसिड क्या होते हैं तुम्हारे वीक एसिड होते हैं ठीक एक और चीज आती है डायलूट और कॉन्सेंट्रेट अच्छा डायलूट और कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या है जो भी जब कभी सोल्यूशन को जो है उसको हम दो तरीके से वाटर में डिजोल्व करते हैं अगर वाटर में डिजोल्व करने की बात आई तो दो चीज आता है डायलूट और कॉन्सेंट्रेट अच्छा डायलूट क्या होता है बेटा जिस एसिड में वाटर का अमाउंट क्या होता है मैक्सिमम होता है उसको हम क्या कहते हैं डायलूट और कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है जिसमें एसिड में वाटर का जो अमाउंट होता है वो मिनिमम होता है उसको हम क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ठीक है कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है वाटर का जो परसेंटेज है ध्यान से सुनो ठीक है कॉन्सेंट्रेशन में क्या है कि वाटर का परसेंटेज क्या होता है बेटा बहुत लेस होता है ठीक लेकिन हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन फिर बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से ये क्या होते हैं बहुत 
खतरनाक हो जाते हैं डाइल्यूट का मतलब क्या है किसी भी चीज़ को डाइल्यूट कर देना बहुत ज़्यादा पानी डाल देना तो बहुत ज़्यादा जब हम पानी डाल देंगे तो उसमें क्या होगा वाटर का परसेंटेज बढ़ जाएगा वाटर का तो परसेंटेज बढ़ गया ठीक है इंक्रीज हो गया लेकिन उसकी जो एसिड है एसिड की प्रॉपर्टी क्या हो गई घट गई जिसकी वजह से ये क्या होता है लेस करोसिव होता है तो जितने भी हमारे लैब है तो लैब में जितने भी एसिड है वो क्या रखा जाता है मैक्सिमम बच्चों को कॉन्सेंट्रेट नहीं अवेलेबल कराया जाता वो डायलूट अवेलेबल कराया जाता है ये कैटेगराइज किया गया अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो बेस की दो प्रॉपर्टी होगी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा फिजिकल प्रॉपर्टी में हम उसको टेस्ट करके या फिर देख के और उसके कलर में चेंज अगर हो रहा है तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है जैसे कि अगर कोई भी बेस है अगर वो टेस्ट में बिटर होते हैं जैसे कि तुम मान लो सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा क्या होता है टेस्ट में बिटर होता है इट मीन्स क्या है वो बेस है नेक्स्ट हो गया जो टच भी स्लिपरी होते हैं जैसे मस्टर्ड ऑयल वो क्या होते हैं टेस्ट में स्लिपरी होते हैं सोप क्या हो जाता है वो उसको टच करो तो वो स्लिपरी होते तो वो क्या है बेटा बेस और नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है बेस की वो क्या करते हैं रेड लिटमस पेपर से ब्लू लिटमस पेपर में टर्न कर देते हैं तो ये सारी प्रॉपर्टी क्या है तुम्हारी बेस की होती है और ये भी क्या करते हैं एसिड की तरफ करोसिव होते हैं और ये आ, क्या करते हैं इसमें आयोन हाइड्रोक्साइड और आयन होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं कंडक्ट करते हैं ठीक ये सारी थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टी में जो हमारे साइंटिस्ट थे आर्मी है उन्होंने ये बताया था कि जो भी बेस है जो वाटर में हाइड्रोक्सी आयन क्या करता है डिसोसिएट करता है डिसॉल्व करता है वो सारे के सारे क्या होते हैं बेस होते हैं फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड सब्सटेंस को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं ठीक है तो वो क्या देता है बेटा एन और ओ एच तो ओ एच होने की वजह से वो पूरा सोल्यूशन हमारा क्या हो जाता है बेसिक मतलब कि बेसिक का नेचर किस पे डिपेंड करता है अगर हम केमिकली देखा जाए तो केमिकली कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो अगर सही कॉन्सेप्ट है तो उसमें क्या होता है जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होता है वो सभी के सभी क्या होते हैं बेस होते हैं कब जब उसमें हम वाटर डिजॉल्व करते हैं फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा के प्लस ओ एच आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड एन ए प्लस और ओ एच आयन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी ए प्लस और ओ एच निगेटिव टू ओ एच निगेटिव बैलेंस कर दो तो इन सभी के सभी सब्सटेंस में कॉमन क्या है हाइड्रोक्साइड आयन तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये क्या करता है किसी भी चीज को बेस बनाता है बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है हाँ एक और चीज इसमें और डिस्कस करते हैं कि एक चीज होता है बेटा बेस और अल्कली अच्छा अल्कली क्या होता है अल्कली भी बेस होता है अच्छा बेस को जो है दो टाइप से कैटेगराइज किया गया है एक तो खुद बेस हो गया और दूसरा क्या होगा अल्कली अल्कली क्या होता है वाटर सल्यूबल बेस आर कॉल्ड अल्कली जितने भी बेस होते हैं जो वाटर में सल्यूबल हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं अल्कली कहते हैं जैसे कि एग्जाम्पल हो गया कि कैल्शियम और कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं वाटर में सल्यूबल होते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं वाटर में सल्यूबल होते हैं मतलब जिसमें हाइड्रोक्साइड मैक्सिमम जिसमें हाइड्रोक्साइड लगा होता है वो क्या होते हैं वाटर में सल्यूबल होते हैं जैसे एन ए ओ एच तो मेटल का क्या है हाइड्रोक्साइड एन ए में क्या लगा ओ एच होता है ओ एच होने की वजह से ये मैक्सिमम क्या होते हैं वाटर में सल्यूबल होते हैं मतलब मैक्सिमम की बात कर रहे सभी की बात नहीं कर रहे वो आप अपर क्लास में पढ़ोगे और बेस क्या होते हैं बेस वो होते हैं जो क्या होता है मेटल का ऑक्साइड होते हैं मतलब कि या तो वो मेटल का ऑक्साइड हो तो भी वो बेस की प्रॉपर्टी में आते हैं दूसरी चीज है वो सारे के सारे बेस जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हाइड्रोक्साइड रखते हैं तो वो भी क्या होते हैं तुम्हारे बेस होते हैं और ये क्या करती है हमेशा याद रखना ये क्या करते हैं ये बॉटल में आयवान देते हैं हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सिल आयोन देते हैं तो ये भी क्या होते हैं बेस होते हैं ठीक है नेक्स्ट हो गया तुम्हारा सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट अच्छा सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट में तो हाइड्रोक्साइड है ही नहीं लेकिन ये भी क्या होते हैं बेस होते हैं क्यों बेस की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे तो वो क्या होता है हमारा बेस होता है 
ठीक तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम कार्बोना कार्बोनेट ये भी कौन सी प्रॉपर्टी में आता है ये बेस की प्रॉपर्टी में आता है ठीक है लेकिन अल्कली वही होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं अगर हम बात करें कॉपर ऑक्साइड की बात करें या फिर कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है बेस है लेकिन चौक को क्या कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट क्या है किसका कॉम्पोजिशन है बेटा इसको हम क्या कहते हैं चौक चौक का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है सी कैल्शियम कार्बोनेट अब कैल्शियम कार्बोनेट को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा ये वाटर में डिजोल्व नहीं होगा ये सेटल डाउन हो जाएगा मतलब इन सोल्यूबल इन वाटर है लेकिन ये क्या है बेटा ये फिर भी क्या है बेस है अब ये बेस है हमको कैसे पता चलेगा अब कैल्शियम कार्बोनेट को जो है इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है जब ये एसिड में ठीक है जब एसिड में डिजोल्व करने पर ये डिजोल्व हो जाते हैं और एसिड के कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा बेस तो पता चल जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट हमारा बेस है तो बेस क्या होता है बेस वही होता है जो मेटल का ऑक्साइड हो या फिर जिसमें हाइड्रोक्साइड लगा हो और वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये सभी के सभी क्या है हाइड्रोक्साइड जो वाटर में क्या देते हैं हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं और वो क्या हो मेटल कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट भी हमारे क्या होते हैं बेस होते हैं मतलब कि वो क्या करते हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं बेस आर एनी सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइज एसिड मे बी दे आर सोल्यूबल इन वाटर और नॉट जो है या वो सोल्यूबल वो बेस वो सभी होते हैं जो क्या करते हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं मे बी लेकिन फिर भी वो जो है वाटर में सोल्यूबल हो चाहे ना हो तो वो सभी के सभी क्या होते हैं बेस होते हैं अब अल्कली क्या होता है हमेशा वाटर सोल्यूबल ही क्या होते हैं बेटा अल्कली होते हैं और वो हमेशा वाटर में क्या देते हैं हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये सारे के सारे क्या है तुम्हारे अल्कली हैं मतलब क्या समझ में आया कि ऑल अल्कली जितने भी सारे अल्कली हैं ऑल अल्कली आर बेस सारे अल्कली बेस हो सकते हैं लेकिन ऑल बेस आर नॉट अल्कली लेकिन सारे बेस जो है वो अल्कली नहीं हो सकते हैं तो ये था हमारा बेस और अल्कली के बारे में ठीक अब हम चलते हैं बेस के सोर्स के बारे में और बेस का सोर्स क्या है बेस जो है वो कहाँ से आया है बेटा बेस भी तुम्हारा क्या होता है उसको टू वे में क्लासीफाई किया गया एज अ सोर्स या तो वो ऑर्गेनिक होते हैं या तो वो मिनरल होते हैं ऑर्गेनिक मतलब क्या होते हैं वो ऑर्गन ऑर्गेनिक थिंग्स वो आ, से आए होते हैं लिविंग लिविंग बींग से आए होते हैं या तो वो प्लांट से आए होते हैं या तो फिर एनिमल से आए होते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे डक प्लांट डक प्लांट क्या होता है बेटा वो एक प्लांट होता है वो लीप होती है जैसे कि अगर कभी हम फॉरेस्ट में जाए अगर नेटल नेटल की जो लीफ होती है वो हमें क्या करती थी चुप जाती है तो क्या होता है कि उसमें क्या होता है मैथनोइक एसिड मैथनोइक एसिड होने की वजह से वो स्किन हमारा क्या होता है स्वेल हो जाता है तो उसी तुम्हारे फॉरेस्ट में एक और प्लांट होता है जिसको हम कहते हैं डक प्लांट डक डक प्लांट कौन से कैरेक्टर का होता है वो बेसिक कैरेक्टर का होता है तो वो प्लांट डक प्लांट क्या करते हैं उसमें जब हम उसको रब कर देते हैं तो हमारा जो स्वेल का जो पेनफुल जो स्वेल हो गया था वो क्या होता है रिलीफ मिल जाती है उससे मतलब कि डक प्लांट क्या है नेचुरली बेसिक प्लांट है और जैसे कुकुम्बर हो गया कुकुम्बर का जो लास्ट वाला है वो टेस्ट में क्या होते बिटर होते हैं तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया बेटा बेस हो गया और क्या होते बिटर गट करेला में टेस्ट में क्या होता है तुम्हारा ये भी तुम्हारा बिटर होता है ठीक है बेकिंग सोडा ये बेकिंग पाउडर क्या होता है ये भी तुम्हारा बिटर टेस्ट में होता है तो ये भी क्या है तुम्हारा ऑर्गेनिक ये सब नेचुरल है नेचुरली क्या होता है ये अकर होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा ऑर्गेनिक बेस और मिनरल बेस क्या होते हैं मिनरल बेस वही होते हैं जो तुम्हारे अर्थ के मिनरल से मिलते हैं या फिर तो वो क्या किया जाता है स्ट्रॉन्गली लैब में मैन्युफैक्चर किया जाता है जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीश पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो दीज आर ये बहुत क्रोसिव और डेंजरस होते हैं तो ये सब क्या है बेटा ये तुम्हारे मिनरल बेस है अब नेक्स्ट चलते हैं हमें स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं जैसे हमारे एसिड में तो स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं वेन दीज बेस स्ट्रॉन्ग बेस मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड लिथियम हाइड्रोक्साइड जो एक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर वाले मेटल होते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम ठीक है ये सारे के सारे सारे के सारे जो मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं क्यों जब इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं जब हम इसको 
वाटर में डिजोल्व करते हैं हंड्रेड परसेंट अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो ये भी नाइन्टी एट परसेंट क्या हो जाता है एन ए प्लस और ओ एच निगेटिव में क्या होता है डिसोसिएट होता है ठीक तो एन ए ओ एच निगेटिव में डिसोसिएट होने का परसेंटेज कितना है नाइन्टी एट परसेंट मतलब कि इसमें नाइन्टी एट परसेंट ओ एच क्या होता है डिसोसिएट हो जाता है जिसकी वजह से ये सोल्यूशन हमारा क्या हो जाता है बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो कम्प्लीटली डिसोसिएट इन वाटर एंड गिव हाइड्रोक्साइड आयन और क्या करता है हाइड्रोक्साइड आयन देता है कौन से परसेंटेज में मैक्सिमम परसेंट में तो उसको हम क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस अब नेक्स्ट आ गया वीक बेस वीक बेस क्या होता है दे आर डिजोल्व इन वाटर जब हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये क्या करता है बेटा दे गिव हाइड्रोक्साइड आयन ऑल्सो बट दे आर लेस अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन इसका अमाउंट क्या होता है बहुत कम हाइड्रोक्साइड एंड में डिसोसिएट होता है जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब इसको वाटर में डिसोल्व करोगे तो इसका ओ OH का जो परसेंटेज है डिसोसिएट होने का वो क्या होता है बेटा फोर्टी परसेंट या फिर थर्टी परसेंट तो जितने कम ओ OH होंगे आयन होंगे उतना ही ये क्या हो जाएगा वीक बेस होगा तो ये हो गया आपका एसिड बेस का इंट्रोडक्शन 